യു ക്യാൻ വിന്നിൻ്റെ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ ഇനിയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണണം നിങ്ങളെ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോസിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മറക്കാതെ കാണുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിലും ഈ വീഡിയോയിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പി എസ് സി പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വളരെയധികം കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് അതെല്ലാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ അത് കറക്റ്റാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്കിലും അത് വളരെയധികം പ്രതിഫലിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവുമാണ് മുൻ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ആ ഒരു പാറ്റേണും ഒക്കെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും അതിനനുസരിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദി മൂൺ ഷൈൻസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഉത്തരം ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നാല് തരം വാചകങ്ങളുണ്ട് അവ ഇതൊക്കെയാണ് അസർട്ടീവ് അഥവാ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി വസ്തുതകൾ അഥവാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇവയെ പ്രസ്താവനാ വാക്യങ്ങൾ എന്നും മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഇനി ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം ഈ വാക്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുകയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു വാക്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് സബ്ജക്ട് അഥവാ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ സബ്ജക്റ്റ് അഥവാ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു നാമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം നാമങ്ങൾ ചേർന്നതോ ആവാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ദ മൂൺ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇവിടെ ചേഹറാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസായി ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനായ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെക്കുറിച്ചാണ് ആജ്ഞ അപേക്ഷ പ്രാർത്ഥന ഉപദേശം ഇവയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെയാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ആദേശ വാക്യങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഒരു വെർബ് അഥവാ ക്രിയയിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഉദാഹരണം ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന ആ വെർബിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആജ്ഞയോ ഒക്കെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷനായ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചോദ്യ രൂപത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരം ചോദ്യ ഘടനകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഓക്സിലറി വെർബ് സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഓബ്ജെക്ട് രണ്ടാമത്തേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഓബ്ജെക്ട് എന്നിവയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിലറി വെർബിൽ തുടങ്ങുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓക്സിലറി വെർബിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ചോദ്യ ഘടനയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ആർ യു വാച്ചിങ് ടി വി ഡിഡ് ഹി പ്ലേ ചെസ് ഡു യു വാച്ച് ടി വി അപ്പോൾ ആർ ഡി
വാട്ട് മുതലായ പ്രോനൗണുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയും ആശ്ചര്യ ചിഹ്നത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൗ വാട്ട് എന്നിവ കൊണ്ട് തുടങ്ങണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മാർവലസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവിടെ ഹൗവും ഇല്ല വാട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇനി എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റ് ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വാട്ട് എ ഷോട്ട് ഹൗ ഹാപ്പി ഐ ആം ആ വാക്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് അമിതമായ ഒരു സന്തോഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യത്തെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസുകളിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ ചോദ്യവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ച് തന്നെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഇത് എന്തു തരം സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് അഫെർമേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ഉത്തരം ഇമ്പറേറ്റീവ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡു ഡി ഡോൺ ഇതൊക്കെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആകേണ്ടിയിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഡോണ്ടിലാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇത് അവസാനിച്ചത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയത് പക്ഷേ ഈ വാക്യം ഡോണ്ട് യു പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കൂടെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവിടെ ചോദ്യമാവുകയും അത് ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയില്ല എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിലല്ല തുടങ്ങിയത് ഡോണ്ട് ദേ ഡോണ്ട് പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലല്ല ഇത് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസുമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും പിന്നെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മുടെ വാക്യം ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റിലെ ഡോണ്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലേ എന്ന ക്രിയ അഥവാ വെർബിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് വാക്യമാണ് വെർബിന് മുമ്പ് നെഗറ്റീവ് പദങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡോണ്ട് ഡസിൻ ഡിഡിൻ ഇവയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് അവ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലാതാകുന്നില്ല നോ നോട്ട് നോർ നെവർ നെയ്തർ ഇവയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന വാക്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് വാക്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ ചോ വാക്യ വിഭാഗത്തെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാക്യ വിഭാഗം ഇല്ല അത് ഇമ്പറേറ്റീവ് വാക്യ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്യങ്ങളെയാണ് അഫർമേറ്റീവ് വാക്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഫണി യു ആർ ഓപ്ഷൻസ് ഹൗ വാട്ട് ഹു ബൈ ഉത്തരം ഹൗ ഈ വാക്യം ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ ഇതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഫണ്ണി ഒരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ ഹു ബൈ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഹൗ വാട്ട് ഇതിൽ ഏത് എന്തുകൊണ്ട് ഹൗ ആയെന്നും വാട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഫണ്ണിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ എ ഫണ്ണി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വാട്ട് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു വാട്ട് എ ഫണ്ണി യു ആർ അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫണ്ണിക്ക് മുന്നിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം ഹൗ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹൗ ഫണി യു ആർ അപ്പോൾ ഹൗ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കുള്ള നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹോളിഡേ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഉത്തരം കോമ്പൗണ്ട് സിമ്പിൾ അഥവാ പ്രൈമറി വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമുള്ള അടിസ്ഥാന പദങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കാർ മാൻ എന്നിവ കാറ്റ് ഹാറ്റ് എന്നിവ എല്ലാം സിമ്പിൾ വേർഡിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ സിമ്പിൾ അഥവാ പ്രൈമറി വേർഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് സ്പെൻ ത്രിഫ്റ്റ് സ്പെൻ ത്രിഫ്റ്റ് ഹോളി ഡേ ഹോളി ഡേ ഇതൊക്കെ കോമ
worthless. This is the suffix complex sentence complex Prefix complex improper, irregular Irregular. This is the prefix. 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 This is the Grunt, Squeak, Croc, Uttaram, Croc, Tiger, Beer, Mudalaya Vekana, Growl Chayan Varayan. Growl Chayanam Rugangala, Tiger, Beer, Mudalaya Vekan, Rat, Mice, Squirrel, Hares, Vekana, Squeak Chayan, Pig, Tortoise, Mudalaya Vekana, Grunt Chayan. In Tiger name, Lion Deg, Auru Shabdate, Roar and Namparayar. This is the word that we are going to use in the word that we are going to use. As, bre, bulls, bellow, cock, scrow, crow, cross, cow, moo, cat, mew, dogs, bar, dove, coo, pigeon, coo, duck, crack, elephant, trumpet, fox, yell, goat, bleed, horse, neigh, monkey, gibber, owl, hood, snake, sheep, sheep, bleed, jackals, howl. This episode is a good thing. Now, in this episode, PSC Parisha, PSC Bola, Melser Parisha, Uribado, Watam, Avartichula, Chodiangal, Kortenakiana, Inula, Episodal, English Chodiangal, Kortenakiana, Inula, Episodal Alam, Ningada Munilatana. Now, in this channel, channel, subscribe to the channel, our videos in the notifications, the channel, subscribe to the bell icon, click 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 Matramala, e description la Yangala Yangada mail ID Kurukana Arium, Adilakim, Ningalka Ningalde, Aupra Angala, Panga Kyaunada. Apa Adita episode where a kip, a lavarko, bye bye.